Hello everyone, so this is going to be a very important video for those of you who are appearing for CMAT examination or TISPAT examination or TISMAT examination because it will contain all the possible COVID related GK which are important for you. So you can help our initiative by enrolling to any of the course. CMAT ke liye ek course hai hamara usme agar aap enroll kijiya to aapko bahut sare flashcards milenge aur extra quizzes milenge PDF sara video ka milega usme aap enroll kar sakte hain agar karna hai to 7764869624 pe whatsapp karna hoga similarly we have courses for test mat and we have ac guidance program also for pat iaft ib etc सो so, अगर आपको इससे के लिए गाइडेंस चाहिए तब भी आप इनरोल कर सकते हैं उसी नंबर पे नाउ कमिंग टू टुडेज वीडियो तो अब से जो वीडियोस होंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है तो वो हम एमसीक्यू टाइप से नहीं देखेंगे बल्कि हम ऐसे देखेंगे जिससे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस को जान सके उसको रिवाइज कर सके सो so, कोरोना वायरस को जानने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं जब कोरोना वायरस आउटब्रेक स्प्रेड होना शुरू हुआ तो क्या हुआ सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोरोना वायरस होता क्या है सो बेसिकली कोरोना वायरस और कोविड 19 में थोड़ा सा डिफरेंस है कोरोना वायरसेस आर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आरएनए वायरसेस दैट कॉज डिजीजेस सच एज सार्स मर्स या फिर कोविड 19 सो कोविड 19 इज वन ऑफ द डिजीज व्हिच इज इंक्लूडेड इन कोरोना वायरसेस सो ये बेसिकली आर एन ए बेस्ड वायरसेस होते हैं जिससे और भी दूसरे रेस्परेटरी सिंड्रम्स या फिर उसको बोल सकते हैं डिजीज होते हैं पहला ये हो गया दूसरा क्या है इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना दिस इज द सेकेंड इंफॉर्मेशन नाउ द थर्ड वन इज एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट उसका नामकरण जो हुआ वो किसने किया डब्ल्यू ने किया क्यों किया कोविड नाइन्टीन बेसिकली क्योंकि अगर हम किसी वायरस को या डिजीज़ को नेम करते हैं तो उसमें कुछ कन्वेंशंस होते हैं पहला कि उसका नाम किसी प्लेस के ऊपर नहीं होना चाहिए किसी सोसाइटी या रिलीजन के ऊपर नहीं होना चाहिए उसका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे किसी का कोई को नहीं हो नहीं तो बायसेज हो सकते हैं या एब्यूज हो सकते हैं ठीक है इसलिए इसका नाम कोविड नाइन्टीन रखा गया था ऑफिशियली डब्ल्यू द्वारा द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर द आउटब्रेक ऑफ अ पैंडमिक That is coronavirus pandemic on 11th of March 2020. Now WHO एच ओ की जब बात कर रहे हैं तो ये जान लेते हैं कि उसके डायरेक्टर जनरल कौन है वो हैं टड्रोस एडहानॉम सो टड्रोस एडहानॉम का नाम आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है देन डब्ल्यू एच ओ की चीफ साइंटिस्ट जो हैं वो कौन है सौम्या स्वामीनाथन जो कि बेटी है एम एस स्वामीनाथन की देन डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में उसके बाद है मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है कोरोना वायरस से या फिर बोले तो कोविड 19 से वो होता है लंग एंड लंग को ये अफेक्ट करता है जिससे क्या होता है बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है सो so, बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर और नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज यूजली नाइन्टी और हाइड यानी कि जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसमें 95 परसेंट या हायर रीडिंग है देन यू आर ओके अदरवाइज यू आर नॉट और वेंटिलेटर्स क्या होता है ये भी आपको पता होगा जब जो ऑक्सीजन होता है वो घट जाता है तो आपको एक डिवाइस पहनाते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है नाउ द कोरोना वायरस हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इन आवर कंट्री अ प्रॉम्प्ट एक्शन वॉज टेकन एंड डेट वॉज इम्पोजिशन ऑफ लॉकडाउन तो उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ जान लेते हैं तो सबसे पहला ये है कि द डायरेक्शन फॉर द लॉकडाउन हैव बिन इशूड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सो जो लॉकडाउन इम्पोज सो जो लॉकडाउन इम्पोज हुआ था वो हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर लेकिन इसके कुछ प्रोविजन जो थे वो डिजीज एंड एपिडेमिक एक्ट एटीन से भी लिए गए थे और एन में यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है उसका हेड कौन होता है उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द एन डी एम एज द पावर टू इशू गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट ऑफ सेंटर स्टेट और यूटीज ऑन हाउ टू डील विद अ डिजास्टर तो पहले आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा पेंडेमिक को एज अ डिजास्टर एंड देन यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड ऑल्सो टू रिकोर्स 
to some of the provisions under disease and epidemic act of 1897 now the center took recourse to article 256 of the constitution which stipulates that center can give directions on how to implement laws made by the parliament yahan pe federal structure ko samjhaya hai basically to hamara bahut sara state hai then hamare paas center mein ek government hai so article 256 basically bolta hai कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट गवर्नमेंट का वो सेंटर को जा सकता है अंडर सर्टेन सिचुएशंस यानी कि जो एग्जीक्यूटिव रोल है किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का स्टेट लेवल पे वो सेंटर को मिल सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस ठीक है उसी के बाद आर्टिकल 256 बोलता है और इसमें जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम बोल सकते हैं कि सारे स्टेट ने कोऑपरेट किया तब जाके सेंटर ने एक नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया Now difference between section 144 and curfew ये क्या होता है So basically there are three things वो तीन चीज़ क्या है थोड़ा सा जानते हैं पहला है section 144 दूसरा है curfew तीसरा होता है lockdown section 144 अगर कहीं पर लगता है वो कौन लगाता है वो लगाता है district magistrate और जब भी लग जाता है तो वहाँ पे फोर या फोर से ज़्यादा people एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं कर्फ्यू जो होता है उससे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होता है उसमें क्या होता है पीपल आर इंस्ट्रक्टेड टू स्टे इंडोर्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट पुट्स अ कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रैफिक एज वेल मार्केट्स स्कूल्स कॉलेजेस एंड ऑफिस रिमेन क्लोज अंडर कर्फ्यू एंड ओनली इसेंशियल सर्विसेज आर अलाउड टू रन ऑन प्रायर नोटिस और लॉकडाउन क्या होता है लॉकडाउन आप बोल सकते हो इन दोनों के बीच में होता है कर्फ्यू इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होता है लेकिन वो भी होता है उसमें क्या होता है इंटर स्टेट मूवमेंट जो होता है उसको रेगुलेट करते हैं कि कोई कहीं से जाना पाए रेलवेज पे रोक हो जाती है बसेस पे रोक हो जाती है उसके बाद है द नेक्स्ट स्टेप क्या था टेस्टिंग ट्रेसिंग एंड क्वारंटीन तो टेस्टिंग के लिए क्या किया गया सबसे पहले जो टेस्ट हुआ हमारे यहाँ वो हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में और ये हेडक्वाटर इसका कहाँ पे है पुणे में है तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है उसका हेडक्वाटर्स कहाँ पे है तो पुणे हो जाएगा उसके बाद है एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट सो इसका फुल फॉर्म जो होता है कई बार इसको आर को रियल टाइम भी बोलते हैं या फिर इसके पहले रियल टाइम लगाते हैं रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमेरेज चेन रिएक्शन Then you have something called नसल swab testing, जो कि मैंने भी कराया हुआ था ठीक है इसमें क्या होता है आपका जो नसल स्वैब होता है उसको लिया जाता है और बाद में उसकी टेस्टिंग होती है जो आपको फिगर में यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला तो ये थोड़ा डैपिड होता है उतना इफेक्टिव नहीं होता है आर टी पी सी आर ज़्यादा होता है फिर जब टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया और जल्दी जल्दी टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ी तो इंडिया ने खुद का एक टेस्टिंग किट बनाया जिसका नाम था फिलूदा किट ये क्या था ये एक तरह का पेपर स्ट्रिप टेस्ट था जो कि इंडिया में डेवलप हुआ था देन सम ऑफ द इंस्टीट्यूट कंडक्टेड सेरो सर्वे तो ये सेरो सर्वे क्या होता है इसमें किस चीज़ का सैंपल लेते हैं तो सेरो सर्वे मतलब कि उसमें ब्लड का सैंपल लेते थे यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो टेस्ट ट्यूब है पहला और दूसरा पहले में ब्लड है और ब्लड को थोड़ी देर अगर रखते हैं तो नीचे ब्लड सेल्स क्लॉट हो जाते हैं और ऊपर में जो लिक्विड बचता है उसको सेरम बोलते हैं ठीक है सेरम विद एंटीबॉडीज़ तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो एक फेमस नेम है वो भी सेरम के ऊपर है यानी कि ये जो ब्लड क्लॉट कर जाता है उसके ऊपर जो लिक्विड बचता है उसको हम सेरम बोलते हैं उसके बाद तीन चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था पहला हुआ था पी किट दूसरा एन मास्क तीसरा सैनिटाइज़र पी किट जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एन मास्क जो है वो फिल्टर करता है 95% परसेंट ऑफ एयर बॉन्ड पार्टिकल इसीलिए उसका नाम एन होता है सो डोंट गेट कन्फ्यूज वो 95% फाइव फिल्टरेशन करता है इसलिए उसको एन बोलते हैं देन कम सैनिटाइजर तो सैनिटाइजर में सारे सैनिटाइजर इफेक्टिव नहीं थे वही इफेक्टिव थे जिसमें कि अल्कोहल कंटेंट सिक्सटी या उससे ज़्यादा था ठीक है उसके बाद डी ने भी अच्छा रोल प्ले किया था क्योंकि उन्होंने बनाया था वेंटिलेटर्स और डिस्पोजेबल पीपीई किट्स उसके बाद आते हैं कुछ इनिशिएटिव्स हैं 
जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपको जानना पहला है आरोग्य सेतु ऐप तो इसमें सबको पता है ये ट्रेसिंग ऐप था तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है जो आपसे पूछा जा सकता है तो जो पूछ सकते हैं आपसे वो है कि ये ब्लूटूथ का यूज़ करता था यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गवर्नमेंट लॉन्चेज आरोग्य सेतु ऐप अ ब्लूटूथ बेस्ड कोविड नाइन्टीन ट्रैकर नाउ पी एम केयर फंड एक फंड बनाया गया था जिसमें कि आप डोनेट कर सकते थे और वो पैसा कोविड को फाइट करने के लिए यूज़ होता देन स्टैंडर्ड इंडियंस जो थे जो बाहर किसी तरह मतलब रह गए थे उनको लाने के लिए एक मिशन शुरू किया गया था जिसका नाम था वंदे भारत मिशन दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली ठीक है यहाँ आप देख रहे होंगे एयर इंडिया का फ्लाइट है और उनको वापस ला गया है नाउ मिशन सागर इसी से मिलता जुलता है वो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन कौन सा रीजन आई ओ आर आई ओ आर का मतलब क्या होता है इंडियन ओशन रीजन सो ये बोलता है टू असिस्ट आई ओ आर कंट्रीज जो कि मोस्टली पुअर कंट्रीज हैं ड्यूरिंग द पैंडेमिक जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसको मिशन सागर नेम दिया गया था इसका फेज अलग अलग था जैसे फेज वन फेज टू फेज थ्री यहाँ आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट लॉन्चेज मिशन सागर फॉर असिस्टेंस टू इंडियन ओशन नेशंस अमिट कोविड 19 और कोविड क्राइसिस दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट देन एक दूसरा इनिशिएटिव था जो कि बाद में लॉन्च होगा लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है वो है वैक्सीन मैथ्री यहाँ पे आप देखोगे वैक्सीन मैथ्री डिप्लोमेसी इंडिया गिफ्ट्स कोविशील्ड वैक्सीन टू मोर नेबर्स तो इसमें इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन या दूसरे वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया है नेबर्स को जो कि पुअर हैं तो यहाँ पे एक चीज़ समझने का बात है कि जो हेजमनी होती है वो किसी नेशन की कैसे बनती है पहला तो स्ट्रॉन्ग पावर से बनता है स्ट्रेंथ से बनता है इकोनॉमी से बनता है दूसरा बनता है सॉफ्ट पावर से जो बॉलीवुड है वो इंडिया का एक तरह का सॉफ्ट पावर है उसी तरह इस तरह का जो डिप्लोमेसी होता है मिशन सागर या वैक्सीन मैथ्री वो भी एक तरह का सॉफ्ट डिप्लोमेसी होता है सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर मुझे क्वेश्चन सेट करना होता तो मैं तो ये क्वेश्चन जरूर डालता चाहे मैट में डालता चाहे पैट में डालता या फिर सी मैट में डालता तो ये बोलता है कि मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया था एक चीज़ जिसका नाम था साथ ही चैट बॉक्स और ये इन कोलेबोरेशन विथ एक्सेंचर एंड माइक्रोसॉफ्ट हुआ था उसके बाद कुछ स्कीम्स है तीन स्कीम इम्पॉर्टेंट है हम जानते हैं पहला है आत्मनिर्भर पैकेज जो कि उस समय 20 लाख करोड़ का था अभी शायद उसको बढ़ाया गया है दूसरा था पीएम गरीब कल्याण योजना तो इसमें पल्सेज एंड सीरियल्स दिए जाते थे हर एक फैमिली को और ये इतना ज़्यादा फैमिली को दिया गया कि द स्केल ऑफ दिस वेलफेयर स्कीम मेक्स इट द लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड नॉ कमिंग टू पी गरीब कल्याण रोजगार योजना ये बोलता है कि इसका जो एम था वो एक माइग्रेंट वर्कर जो है उसको 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट देना था और एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि ये पैन इंडिया स्कीम नहीं है यानी कि ये सिर्फ उसी स्टेट्स के लिए है जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स ज़्यादा होते हैं जैसे कि यूपी बिहार मध्य प्रदेश एट्सेट्रा नॉट कमिंग टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड ये वैक्सीन्स के बारे में बात बोलता है तो हमारे यहाँ बेसिकली दो वैक्सीन्स को अप्रूवल मिला है पहला है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन दोनों को हम एक एक करके देखेंगे पहले कोविशील्ड को देखते हैं द ऑक्सफोर्ड एस्ट्रा जेनेका वैक्सीन इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड लोकली बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सो ये डेवलप कहाँ हुआ था ये डेवलप हुआ था ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रा जेनेका के लैब में ठीक है यू में डेवलप हुआ था और उसके बाद इसको परमिशन मिला सीरम इंस्टीट्यूट को मैन्युफैक्चर करने का इंडिया में तो वो अभी मैन्युफैक्चर कर रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है सो दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज़ मेड फ्रॉम अ वीकेंड वर्जन ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस फ्राम अ चिम्पाजी नाउ कमिंग टू कोवैक्सीन कोवैक्सीन इज इंडियाज इंडिजीनियस कोविड नाइन्टीन वैक्सीन बाई भारत बायोटेक एंड इज़ डेवलप्ड इन कोलेबोरेशन विथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जिसका हेडकोचर आपको पुणे में है दे कंटेन डेड वायरस इनकेपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग पीपल बट स्टिल एबल टू इंस्ट्रक्ट द इम्यून रिस्पॉन्स 
and the same thing was asked in the test examination and uh, then you have ki kitne dose lagenge vaccines ke do lagenge aur kab kab lagenge 28 din ke baad lagega pehle pehla dose lagega aur fir jo hai 28 din ka gap hoga uske baad aapko dusra dose lagega fir aapko protection milega so this is also important abhi hum ek important concept hai वन हेल्थ उसको समझते हैं सो कोविड नाइन्टीन जो है एक जूनोटिक डिजीज है जो कि होता है कोरोना वायरस से तो ये जूनोटिक डिजीज क्या होता है जूनोटिक डिजीज वो होता है जो कि एनिमल से ह्यूमन्स में ट्रांसमिट होता है अभी नीचे आप पढ़ सकते हैं कि मोर देन हाफ ऑफ ऑल इन्फेक्शन डैट पीपल कैन गेट आर जूनोटिक दे कैन स्प्रेड बिटवीन एनिमल एंड पीपल नाउ सम ऑफ द एग्जाम्पल इंक्लूड्स कोरोना वायरस नीपा वायरस हंटा वायरस इवन इन्फ्लुन्जा स्वाइन फ्लू मंकी फीवर और रेबीज रेबीज कुत्ते के काटने से होता है मंकी फीवर को हम कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज भी बोलते हैं स्वाइन फ्लू को एच वन एन वन बोलते हैं और हंटा वायरस जो है चूहा से होता है बैट से आपको नीपा वायरस होता है और कोरोना वायरस का ओरिजिन को लेकर थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी है नाउ दिस इज़ वन थिंग दिस इज़ अबाउट जूनोटिक डिजीज Now coming to One Health. So One Health is a concept which says that we should not only care for human health but also for animal health and environmental health. ठीक है ये तीनों को मिला के One Health बनता है. तो इस बार का जो budget pass हुआ था उसमें for the first time budget mentions of One Health institution on the back of COVID-19 pandemic. तो यहाँ आप ये पढ़ सकते हैं. और उसके एक महीने बाद एक और न्यूज़ आया था जिसमें ये लिखा था कि वन हेल्थ सेंटर कमिंग अप एट नागपुर टू हेल्प एनिमल ओरिजिन डिजीज लाइक कोरोना वायरस यानी कि जूनोटिक डिजीज सो यहाँ लिखा हुआ है कि वन हेल्थ इज द आइडिया डैट द हेल्थ ऑफ पीपल इज कनेक्टेड टू द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड आवर शेयर्ड इन्वायरमेंट वन हेल्थ इशूज इंक्लूड जूनोटिक डिजीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वेक्टर बॉन्ड डिजीजेज इन्वायरमेंटल हेल्थ क्रॉनिक डिजीज मेंटल हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसका वन हेल्थ का जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ वो नागपुर पे आ रहा है एंड दिस वॉज ऑल फॉर टूडे सो इफ यू वॉन्ट टू इनरॉल टू एनी ऑफ आवर प्रोग्राम्स यू कैन व्हाट्सएप मी एट सेवन सेवन सिक्स फोर एट सिक्स नाइन सिक्स टू फोर सो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग